Всем салют. В этом видео кратенько подведем итог прошлых двух недель чудо. Начнем с первой группы. Здесь, скажем так, неожиданно, да, для большинства выиграли К-15 Лек, да, которые были ослаблены в эти перелеты. И К-16, которые, наоборот, усилились, с четырех союзов соединили. Но они не смогли противопоставить ничего более опытным игрокам К-15, да, у которых было все организовано, которые смогли <coughs> атаковать их там буквально 16 часов подряд. И игроки э, мечты сдались, потому что они спустились уже на четвертое место, и они начали атаковать М-98 для того, чтобы сохраниться свое место в топ-3. Так как у них были договоренности дружеские с 87-м союзом, они их не атаковали. И вместе с 87-м они атаковали 98-й. Ну, чтобы занять второе, третье место. И получить призы. К-15 проявили характер, слаженность, боевой дух, да. И смогли победить более сильного соперника. Я не скидываю К-16 со счетов, да. У них есть еще неделя для того, чтобы организоваться. И к следующим выходным подойти более организованные. Они очень сильные. У них там хороший состав. Поэтому, я думаю, они могут еще себя показать. Впереди две <смех> недели смертельной схватки, и там может произойти все, что угодно. Да, там побеждает не самый сильный, а самый организованный, самый дисциплинированный, тот, у кого хорошая политика, поэтому будем посмотреть. Во второй группе тут <смех> за две недели ничего особо не произошло. С самого начала, как 96-е вышли вперед, наконец вам лидерство не уступали, ну и 105-й союз, он не, при, не, не предпринимал никаких попыток для того, чтобы это изменить. Они там свою тактику, стратегию вырабатывали и берегли силы. И не показывали их, я думаю, для смертельной схватки. Да? То есть в эти выходные, я думаю, мы увидим 105-й союз во всей, так сказать, красе. К-19 заняли третье место, К-20 четвертые были. Ну, здесь союзы такие уже не сильные. Без супертопа в основном. Третья группа. 124 и 121. Они там на, на голову сильнее были всех остальных. Ну, соответственно, мы видим и по местам. Из неожиданного, да, что произошло в смертельной схватке. Да, если мы зайдем в группу мастеров, мы увидим, что в группу мастеров ушел лол 124. Да, они не стали идти в основную группу и решили выиграть группу мастеров. Это их право, их выбор. У них тут соперников особо нет. Потому что ни К7, ни К11, ни К15 Муры не смогут им противопоставить совершенно ничего. К20 крепкий союз. Но у 124-х превосходство супертопов 3 к 1. Поэтому я все-таки думаю, что Лул выиграет эту группу. Вот. Ну а все остальные пошли за личными наградами в смертельную схватку, да, то есть вот здесь все союзы, можно посмотреть, сейчас удобно сделали, что можно увидеть, где какой союз, вот. Я думаю, будет уже интересно в четверг начнется, если будут бои какие-то, я сделаю обзор, потому что храмы и битвы за храмы, я думаю, будут у нас уже, храмов будет не хватать, с каждой недели все больше, на следующей неделе вообще будет очень интересно, так как топ союзов 4, а главных храмов 3. <coughs> Поэтому посмотрим. И биться за них один день. Если раньше за них там в последнюю неделю можно было воевать до конца чуда, то сейчас у нас один день нужно захватить храм или не дать захватить храм сопернику. <coughs> И я думаю, будет интересно. На этом все. Всем спасибо.